Burada bir çember var ve bu çemberle ilgili ilk sorum şu. Çemberin merkezinin koordinatları nedir? Şöyle göz kararı baktığımızda merkez bu nokta gibi görünüyor. Ve bu noktanın x koordinatı eksi 4 ve y koordinatı da eksi 7. O halde çemberin merkezine eksi 4 virgül eksi 7 noktası olarak kabul edebiliriz. Buna ek olarak birinin eksi 5 virgül eksi 9 noktasının çember üzerinde olduğunu söylediğini düşünelim. Eksi 5 virgül eksi 9 noktası çemberin üzerinde. Ve şimdi merkezin koordinatları ve çember üzerindeki bu noktanın koordinatlarını kullanarak çemberin yarı çap uzunluğunu bulabilir miyiz? Yarı çap, çemberin merkezi ile çember üzerindeki bir nokta herhangi bir nokta arasındaki uzaklık, öyle değil mi? Çemberin tanımı neydi? Çember, merkezi uzaklığı aynı olan ya da merkezden yarı çap uzaklığında olan tüm noktalarını oluşturduğu geometrik şekilde. Peki bu iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl bulacağız? Evet, bu turuncu çizginin uzunluğunu nasıl bulacağız? Bence Pisagor teoreminden gelen uzaklık formülünü kullanabiliriz. Buraya d diyelim. d'nin karesi eşittir. x'teki değişimin karesi. Burası x'teki değişim oluyor. Biraz küçük yazmak zorunda kaldım ama idare ediverin. Evet, x'teki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesine eşit olacak. Önce x'teki değişimi hesaplayalım. x'teki değişim, göz kararı bir birim gibi görünüyor ama emin olalım. Bu noktalardan hangisinin başlangıç, hangisinin de bitiş noktası olduğunun çok da bir önemi yok. Önemli olan tutarlı olmak, başlangıç noktasına ve bitiş noktasına hep aynı almak. Bu bitiş noktası ise, eksi 5, eksi, eksi 4, eksi 1. Merkezden buradaki eksi 5 virgül eksi 9 noktasına geldiğimizde x yönünde bir birim sola doğru hareket etmiş oluruz. Uzaklık eksi 1'in mutlak değeri olacak ama az sonra zaten karesini alacağımız için bunun negatif olması çok da önemli değil. Sıra y'deki değişimde. Bitiş noktasının y koordinatı eksi 9. Eksi eksi 7'den y'deki değişimi de eksi 2 olarak buluyoruz. Bu noktadan bu noktaya geldiğimizde, y yönünde de aşağı doğru iki birim ilerlemiş oluyoruz. Bu kenarın uzunluğu, y'deki değişimin mutlak değeridir. Bu da, x'teki değişimin mutlak değeri. Bu arada tekrar bunların negatif olmalarının önemli olmadığını hatırlatayım, zira karelerini aldığımızda zaten eksiden kurtulacağız. d'nin karesi eşittir. Buna yarıçapın karesi de diyebiliriz. x'teki değişimin, yani eksi birin karesi, ki bu 1 eder, artı y'deki değişim, yani eksi 2'nin karesi, o da 4. Evet, d'nin karesi 5'e eşitmiş. Bu durumda d ne olacak? 5'in karekökü olacak. Eğer en baştan d yerine r'yi kullansaydım, doğrudan r eşittir, küçük r eşittir, 5'in karekökü de diyebilirdik. Ve bitti.